దేవి మీ అక్కగారి ప్రార్థన విన్నావుగా వెడదామా ఎలా స్వామి ఈనాడు నా మెట్టిన దినమని నా మందిరంలో తమకు విందు చేయాలని అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను సత్యాదేవి ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఈనాడు నీ మెట్టిన దినమని చెప్పలేదే అది నా ఇష్టం జరిగించేవారుంటే వెన్నెల్లో గొడుగు వేసుకుని తిరగవచ్చు సత్యా ఇంతకు నీ అభిప్రాయం ఏమిటి మీరెరుగరా ఈ క్షణాన మీరు మా ఉద్యానవనంలో ఉన్నారు నా మందిరంలో మీకు విందు ఏర్పాట్లన్నీ చేశాను ఇప్పుడు మీ రోజు విందుకు రమ్మంటున్నారు ఇంకా నన్ను అడగడం దీనికి వైదర్పి విన్నావుగా మీ చెల్లెలి సమాధానం పోని నువ్వు చెప్పు నన్ను ఏం చేయమంట పేరు జుజ్జివరపు సుబ్బారాయుడు శేషారత్నం మొగుణ్ణి నేను చచ్చి ముప్పై ఏళ్ళు అయిందండి అప్ప ఇక్కడ ఎంత సుఖపడుతున్నాను అందరూ అది నన్ను చంపేసింది అనుకుంటున్నారు కాదండి బాబు దాని బాధ పడలేక నేనే గోదాట్ట దూకాను ఇప్పుడు అది పైకి రావడానికి టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది నాకు టెన్షన్ టెన్షన్ గా ఉందండి బాబు శేషారత్నం గారి పొజిషన్ అంటే పొజిషన్ అంటే ఏం చెప్పమంటారండి ముసలి బండి ఎక్కేసి ఎలా ఉందంటే రాత్రి చూరుకులేదు పలుకులేదు తెరిచిన కన్ను నువ్వు మూసుకోలేదు శేషారత్నవా శేషారత్నవా నాలుగు తిట్లు తిట్టకుండానే పోతున్నావా శేషారత్నవా శేషారత్నవా ఇక నా నట్టి మీద ఎవరు కొడతారే శేషారత్నవా శేషారత్నవా ఊరికే ఎన్నిసార్లు జరగలేదు ఖాయంగా చావని అప్పుడు ఏడు తూ కానీ ఇంకా పోలేదా అనసం గిడిచానా చూద్దాం ఆగు ఏమన్నా మీద పోయేదాక ఇక్కడే ఉండండి సల్లగా మజ్జిగ తీసుకుంటారాచినోళ్ళందరికి మజ్జిగ మంచినీళ్ళు ఇచ్చి రైలు సత్రం చేద్దాం అనుకుంటున్నావా వాడు ఇస్తే మాత్రం మేము తాగుతామా ఏంటి మీ సంగతి మాకు తెల్ల తెట్టండి నుండు మనవాడు నాలుగు మొక్కలు చెప్పొత్తాను నాయన వెంకటేశ్వర్లు ఏంటి పయ్యోడు రమ్మంటున్నాడు వెళ్ళపోతే బాగుంటుంది కదా కొద్ది సాయం అట్టావంటే ఎందుకు తిగుతాను ఓ పాతకోకట్రా ఎందుకు నానమ్మా ఎందుకు ఎట్రా పిచ్చి మొక్కమా మంచమే చచ్చిపోతే బట్టలు ఉతికి వెళ్ళే తూపాతారు మంచి కొట్లు ఉంటే సుశానంలో తీసేసుకుంటారు సచ్చే ముందు కూడా ఎంత జాగ్రత్తే నీకు నువ్వు మామూలు పింజరి కదే ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ వచ్చారు వీళ్ళ వాళ్ళకి భోజనం పెట్టక బొంతులు ఇప్పుడే దొంగ సూపులు చూస్తున్నాడు గోదానమని భూదానమని తాతరెత్తాడు అవన్నీ నామక అంతగా బలవంత పెడితే మన ఇంట్లో ముసలి కుక్క ఉంది కదా తిండి తండగా తన దాను ఇచ్చాయి ఈ తసేలుగాడిని మాత్రం వదలక ఈ శాసపాత్రుడు భూసలు దానికి సచ్చే ముందు నా మీద తేయగలిగినట్టుంది ఏదో ఒకటి ఇచ్చేలా కనబడుతుంది తాత మన దగ్గర పదహారు వందలు అప్పు తీసుకున్నాడు వడ్డీకి అది పదహారు లక్షల పదహారు వేల పదహారు వందలు అయింది వడ్డీతో ఇడు వడ్డీ కడతాడా సత్తాడా సచ్చేదాకా పని చేయించుకో తసేలు ఏంటమ్మా నువ్వు నా బిడ్డలు అంటోడివిరా ఎన్నో సార్లు నేను కొట్టాను తిట్టాను నానా ఎంసలు పెట్టాను నీ బాకీకి ఐదు రూపాయలు వడ్డీ ఉంచుకున్నాను నీ కోపం వచ్చిందేట్రా నాకెందుకు కోపస్తు పెద్దమ్మా రాలేదు కదా రాలేదు అయితే ఈ రోజు నుంచి వడ్డీ పది రూపాయలు సేరా మనవిడా నీకు ఏసేం చెబుతా భగవత్ గీతలాగా మనసులో పెట్టుకో మాటీరా 
నా ముసలిది ఎంత నోరు పోసినా నా మనవుడు పిసిని కొట్టు కాలేదు దాని శార్థ కర్మలు సక్రమంగా జరిపాడు పశ్చేలు గడి బాకి రద్దు చేశాడు పైగాడు ఐదు ఎకరాలు పొలం కూడా రాసిచ్చాడు ఆ దేవుడు దయ వల్ల నా మనవుడు రియల్ ఎస్టేట్స్ లో బ్రహ్మాండంగా సంపాదించాడు ఇదిగుదిగుదిగుదిగుదండి ఈ బంగ్లా అటు సొంతాన్ని కట్టించుకున్నాడు కానీ మా ఆవిడ చెప్పిన ఆ ఒక్క మాట మాత్రం ఆడు బుర్రలో నాటుకుపోయిందండి కానీ మా శేషరత్నం నేను భయపడ్డట్టు పైకి రాలేదు ఈ ఫోటోలో చెట్లు అయిపోయింది లంక అంత కొంప కట్టేశాడు ఏ కో నారాయణ అంటూ ఆయనకి నేను నాకు ఆయన తప్ప దిక్కు మొక్కు లేదు ఈ మహానుభావుడికి ఎవరితో వస్తుందో ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారో ఏంటో తశ్చేలు గడి మాత్రం ఎదుగు బదుగు లేకుండా గిడదొంపలాగా అలాగే ఉండిపోయాడు అయ్యి బాబోయ్ పొగటలు ఏంటది తమరకు వచ్చిన పెళ్లి చూపులు పోటలండి ఎవరు పెళ్లి చూపులు తమరేనండి ఎవరు చూడాలి తమరేనండి ఎవరు సెలెక్ట్ చేయాలి తమరేనండి ఎవరు చేసుకోవాలి తమరు తమరు అని భజన చేయడం తెలిసిన వాడివి ఆ ఫోటోలు తమరు ఎందుకు ముట్టుకున్నట్టు వాళ్ళలో ఎవరో ఒకళ్ళు నా భార్య కావచ్చుగా అంటే వాళ్ళని నువ్వు టచ్ చేసినట్టు కదా టచ్ ఫెలో మహాప్రభా మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటా వారం రోజుల నుంచి దిక్కు బొక్కు లేకుండా ఉండ చెప్పేసి ఆటలు కూడా దుబ్బు దులుపుతున్నా అంతే నా అనుకున్న దాన్ని ఎవరు ముట్టుకోవడానికి వీలేదని అలా ముట్టుకుంటే చట్టరి చర్య తీసుకుంటా తెలుసు కదా నీకు తెలుసండి హలో పోలీస్ స్టేషన్ నా ప్రియమైన కానిస్టేబుల్ సగం మంది ఇటు వెళ్ళండి సగం మంది ఇటు వెళ్ళండి మిగిలిన వాళ్ళు నా వెనక రండి ఫాలో మీ ఇక్కడెవరు పోలీస్ స్టేషన్ కి ఫోన్ చేసింది నేను సిఐ సూర్యబాబు వచ్చేసాను నమస్తే ఇక్కడ నాకే నేరం కనిపించడం లేదే తీసుకుంటే కనిపిస్తుంది ఓ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది నేరస్తుడు ఎవరు ఈ పసుపు పూట స్టేషన్ తీసుకురాగం మాత్రం నా మనవుడు కరెక్ట్ గా వచ్చేసింది నా మనవడి ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ గైడ్ కాలేజీలో కత్తులు చైన్లు చూపించి రౌడీలా బతికాడు ప్రస్తుతం పెళ్ళం మీద మా మీద జులు చలాయిస్తూ ముప్పొద్దున మెక్కుతూ బతుకుతున్నాడు ఈడే మధ్యలో మండేల అది కూడా అడగాలి ఎలా తింటున్నాడు పందిలాగా ఏడు తొలాల ఎదవా మేనాళ్ళని పిల్లల్ని ఇస్తే నా కూతురు నరకం చూపిస్తున్నాడు తింటేనో ఎప్పుడో కడుపు పగిలిపోద్ది నా కూతురికి ఎప్పుడు విముక్తి కలుగుతుందో ఎనిమిది ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది గంటల కల్లా వాళ్ళు వచ్చేస్తారన్నారా ఎనిమిది నలభై ఐదు కల్లా రెడీగా ఉండమని చెప్పారా ఈ మాత్రం వంట చేయడానికి ఇంత లేట్ ఎందుకు ఎక్కేసిందిరా మీ బాబు కూతురు కొవ్వు బాగా ఎక్కేసింది ఒకళ్ళ షూ ఒకళ్ళు డ్రెస్ ఇస్తున్నా రెడీ అవ్వండి చేయించు కొవ్వెక్కి కొట్టుకుంటున్నారు డిప్పా సరిగ్గా ఒంటి గంటకి భోజనానికి లేపండి నిమిషం లేట్ అయిందా చచ్చారే వాళ్ళు వచ్చేస్తారు వాళ్ళు వచ్చేస్తారని తొందర పడుతుంటే ఏదైనా ఉద్యోగం చేస్తున్నావు అనుకుంటారు అల్లుడు ఏంట్రా నసుగుతున్నావు వాళ్ళంటే నన్ను ఒరించి నా కల్లోకి వచ్చే దేవకన్యలు రా చిచ్చి 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 నువ్వు నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నావు రా నేను నేను ఉద్యోగం చేయడం ఏంట్రా నన్ను ఇన్సల్ట్ చేసిన ఇంట్లో నేను క్షణం కూడా ఉండను మా పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతా మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతా నేను నేను ఎవడు ఆపిన ఆగినంతే ఇంత చిన్న మాటకి అలిగి వెళ్ళిపోతారంటే ఎలాగండి మీరు లేకపోతే నేను బతకలేను చెప్పు ఆ విషయం మీ బాబు గడి చెప్పు నేను ఎండలో తిరిగి తేమవుతానే నలబడిపోతాను కదా నీ గ్లామర్ అయిపోతాను కదా రెండు పూట్ల కష్టపడి తిని నీ కోసం ఏ సూర్యం లో పడుకునే గ్లామర్ వచ్చిస్తుంటే వీడు వీడు దండం పెడతాను నాన్న మనకున్న ఆస్త చాలు ఆయన ఒక్క మాట కూడా అనకండి రే డెబ్బై ఐదు పట్టుకో ఇది నా పుట్టింటి ప్రాపర్టీ ఈ సంచికి దండం పెట్టుకుని అక్కడ ఉంది అక్కడ పెట్టు ఏంట నువ్వు నిలబడ్డావు ఎళ్ళు ఎళ్ళు పట్టుదాయి నువ్వేంట్రా అక్కడ పెట్టు ద 
లోకలో పుట్టేళ్ళు తడికల కాంపౌండు తాటకలు కొంప సంచిలో చూస్తే అరిగిపోయిన బ్రష్ అయిపోయిన పేస్ట్ పెద్ద ఖజానం ఉన్నట్టు దీన్ని తగిలించుకొని నబోడ శంఖ ఊపుకుంటూ బరోడో మారదు ఇలా బయలుదేరతాడు ఏం లేదు వయసు వచ్చేసింది కదా గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్ గ్యాస్ ప్రాబ్లం అవతల వాళ్ళు వచ్చే టైం అయిందిరా ఏంటి సార్ నా చేత ఈ గట్ట పెంచారు నా చేత డ్రామా ఇస్తారా నోరు బుయ్యరా ప్రజాద్రోహి నువ్విప్పుడు రామదాసువి ఏ దాసు శ్రీరామదాసువి నేనేమో తానీషాను మాజీ డబ్బు ఆరు లక్షలతో భద్రాచలంలో రాముల వారి గుడి కట్టిస్తావే మర్యాదగా ఆరు లక్షలు కక్కు మామూలు కక్కే కక్కలేను ఆరు లక్షల రూపాయలు లేదా కక్కుతారు సార్ నన్ను బాపు బంద్ కరో రోనా సరే కానిస్టబుల్ ఆ ముద్గరలతో ఆరు సంవత్సరాల పాటు వీపు చీరించుకో ఇంకో మాట చెప్పండి సార్ మీకు దండం పెడతాను సరే నీకు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అవకాశం ఇస్తున్నాను చెప్పండి సూర్యకోటి రాసేసి రామకోటికి బదులు సూర్యకోటి అనమాట కోటి సార్లు సూర్య సూర్య సూర్యం డాయారి అలా రాస్తే వచ్చే జన్మలో నువ్వు నేరస్తులుగా పుట్టావు ఎస్ఐగా పుడతావు పోరి తిక్కల పోకలాడా తిక్కల మా ఇంట్రెస్ట్ కన్నా మించిపోయావు కదరా అంత సూర్యమయం ఈ జగమంత సూర్యమయం రాస్తాను కదా అంత సూర్యమయం పెన్సిల్ ఒకటే ఉంది సూరి 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 అజూరి 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 ఎరా తసేల్ చాలా ఇంకా కావాలా బుద్ధి బజ్జీలు తిరిగి మీ ఫోటోలు ముట్టుకున్నా ఇంకెప్పుడు మీ వస్తువులు ముట్టుకుండు ఒకవేళ ముట్టుకుంటే జంపు అదే ఈసారి ముట్టుకుంటే ఏరు కూడా మిగలవు సూర్యబాబు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ జాబ్ ఇంటికి వచ్చి చాలా కానిస్టబుల్స్ సార్ తాను షాకు డబ్బు ముట్టింది ఇక ఈ సూర్యదాసు వదిలేసి అలాగే సార్ కాబోయే పెళ్ళం ఫోటోలు ముట్టుకుంటేనే మనకి ఎంత ధనయోగం పట్టింది ఇక ఆవిడ నిజంగా వస్తే ఆవిడ ద్వారా అబ్బో చాలా డబ్బు వచ్చేస్తుందని నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది చుట్టూ కథకండి రా సార్ ఇక్కడ ఎక్కడా లేదు ఆ తొప్పుల్లో ఉండొచ్చు సార్ వచ్చింది కదరా అటు చూడండి అలాగా అన్న ఊరికి కొత్త ఎవరు లేరంటున్నావు కాబట్టి ఒప్పుకుంటున్నాను వన్ వీక్ లోపు నీ జాబ్ సర్టిఫికెట్ తీసుకురాకపోతే వెకేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఓకే మేడం ఇటు రైట్కి వెళ్తే మూడో రూమ్ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ మామా అరే డిప్పా సరే కాబట్టి కొడుకు అలాగే వెంకటేశ్వర్ పెళ్లి చూపులకి వెళ్తున్నాం నా లైఫ్ దీని మీద ఆధారపడి ఉంది పెళ్లి చూపులు సక్సెస్ అయినా అనుకో సగం చుట్టూ సింహాచలంలో సగం చుట్టూ తిరుపతిలో ఇస్తాను మొక్కో ఏంటి ఆశ్చర్యపోతున్నావు నువ్వేంటే వీడి గుండె మీద దీపం పెడతాను మొక్కో మాట్లాడవే మాట్లాడవే తక్క ఈ సంబంధమైన కుదరాలని మంచి మనసుతో ఎదురొచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టక్క అక్క అక్క అంటారా తొక్క ఏ చెల్లెని పిల్లలేవా నీకంటే ముందు పెళ్ళైనంత మాత్రాన్ని మొదలు కనపడతావా మామా ఏం అనుకోకే ఓకే ఇట్స్ ఓకే పెద్దమ్మ తల్లి దుర్గమ్మ తల్లి తిరుపతి వెంకన్న సింహాచలం అప్పన్న ఈ పెళ్లి చూపులు కూడా మట్టి కొట్టుకోవాలి మా ఆయన్ని ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఒళ్ళంతా విరక్కుమ్మేయాలి So 
सोनिए 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 सोनी सोनिए श्री कृष्ण माता बिंद लाइफ टू बेस्ट प्राणिए रानिए रानिए रंगु रानिए मीरि तरु कैसे वस्त मच्छी बोनिए उप्पु कुन्न वाळू बागु पडतरु तप्पु मन्न वाळू तप्पु कुंटरु नम्मु नम्मि नोळु हाय कुंटरु सोनिए 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 सोनी सोनिए श्री कृष्ण माता बिंद लाइफ टू बेस्ट प्राणिए रानिए చుట్టుపక్కల పది గ్రామాలకి మాదే పెద్ద కుటుంబం బాబు కట్న కానుకలకి ఏ లోటు రానివ్వం కట్నాలు అసలు ఒప్పుకోను అమ్మాయి బాగుంటే చాలు బాబు 
दाने मुक्कीटे <laughs> 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 कंगार पड़क इलांट धैर्य दी <laughs> दबनी <laughs> 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 कंगार पड़क नी प्राणा ना प्राण वे अदो आना कुछ दाक बोम गोलेम दिखी चूपे दाका अगो गोलेम दाक लंगा 
నువ్వెక్కడ దింపినా మళ్ళా గోలం వైపే చూపెడుతున్నాకాడు అమ్ము మన్మోహన్ సింగ్ వచ్చి రుచి చూసినారు ఇంగ రంజ పెట్టు ఇంగ రంజ పెట్టారు ఏమరా అంటే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కదా సార్ వాళ్ళు ఏ తిన్న అరిగిపోద్ది నాకు ఇప్పటికే ఎక్కువ అయిపోయింది సార్ అరగదు సార్ తిరగబోతే బయలేదా లోపలికి రా నేను రాను సార్ లోపలికి మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ రావడం కష్టం పరిగెత్తడమా దానికప్పా దీనికండి బలే ఓడివులే ముందే చెప్పినావు అయితే ఈయనే కూసో పాడ్రా తాయి తప్పించుకున్నారా దేవుడా ఏమి అమ్మ అరిసినట్టుండాదే ఏమమ్మా ఏమమ్మ చిన్నప్పా అయ్యా నువ్వు ఇవాళ గురుకో రే పెద్దప్పా నువ్వు వీధిగా అట్నే గంగి రెడ్డి నన్ను దీ ఏడు కొండల వాడా వెంకటరమణ గోవింద గోవింద స్వామి ఈ గండం కట్టెక్కిస్తే మా ఆవిడికి మా మావకి గుండు కొట్టిస్తాను తండ్రి దేవుడా దేవుడా నేను మాటిస్తాడా నీకేం కాదు థ్యాంక్స్ అండి అయితే మీరు నన్ను ఏం అపార్థం చేసుకోలేదు కదండి భలే వాడి బాబి ఇప్పుడు ఏమైందని నీ మనసులో ఉండేటి మాట నువ్వు చెప్పినావు మాకు ఇష్టం ఏదో ఒప్పుకుంటాం లేకుంటేలే తప్పేమీ లేదు కాని ఇంకా పోయి రాబో నమస్కారం అండి రే గంగిరెడ్డి గన్ను తెచ్చు సార్ గన్ను గంగిరెడ్డి బాయ్ బాయ్ అల్లుడు ఏంటి మా ఏమైనా రాయలసీమ రాజుల సీమేనయ్యా అందుకే ఏడు కొండల వాడు ఈ ఏరియాలో వెలిశాడు నమో వెంకటేశ ఆ కత్తులు తిప్పడం ఏంట్రా కొంప తీసి వేసేస్తారంటవా ఏం డౌట్ తొందరగా పోనీరా బాబు అమ్మో చుట్టు సుమోలా పెరగదురా నాయన అయ్యో ఈ బండోడు కూడా వస్తున్నాడుగా నవ్వేంటి సార్ కొట్టాలనుకుంటే అక్కడే కొట్టాలి కానీ ఇంత దూరం వచ్చాక ఈ వెరైటీ ఏంటి సార్ పద్ధతి అదిరా ముందు బాంబులయ్యాలి సువోల్లో ధర వల్ల ఆ తరువాత వేసేయ్యాలా అది కరెక్టే సార్ ఆంధ్ర నైజాంలో నన్ను ఒక్కడే ఇరే కొట్టారు సార్ ఇక నేను తట్టుకోలేదు సార్ ఈ సారి నేసేయ్ సార్ వాడిని మా అమ్మే వేసిన నేనే నేసేది నిన్నేస్తా నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా సార్ అరా దెబ్బకి తెచ్చిపోతారయ్యో నిన్ను నేను కొట్టను రా ముందు నా తోడ కొడతా ఆ ఎమ్మడి నువ్వు బతుకుంటే అప్పుడు నిన్ను కొడతా అట్లా కొట్టుకోండి కొట్టుకోండి సార్ 
Mama? Mama? Ha! Mama? Hey, what are you doing? You can see me in the face of my face. You can see me in the face of my face. Hey! You can see me in the face of my face. You can see me in the face of my face. You can see me in the face of my face. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. स्वामी विनायक ने पापा चसा असल ने तपूा ना पे कि विघ्ना स्वामी ने तपूटे मंत्री ना पे त्वर चूड़ स्वामी स्वामी विनायक तंड्री तथा स्वामी विनायक चाल रोजल चूसी नी जाब कोसमूत रिकमें मॉर्निंग सर सर आई मीन मैडम सांसुरा गरु आई ने निन्ना ट्रांसफर वेल पे आरु आ सीट लोकी ने नोचनु एंग का वाली नमस्ते मैडम इधर ना कंस्ट्रक्शन तालुक फैलो ये प्लान जो सिमी रोके चेस्टे कुछ नहीं थैंक यू मैडम नी पेरेंटी वैंकटेश सोले मैडम तिरुपता कात चिलकुरु हैं चेस्ट तू उन्टा रो रियल एस्टेट एंड � कुदर नो नो आई एम परफेक्टली ऑल राइट मेरे ये देता औरुक तो ना रो आश्रवेशन चपच के तो ऐसा कावलो आनी यू मीन लंच माँ ना आपको लंच माँ ऑफर चेस्ट आवा इट्स अ क्राइम प्लीज नो प्लीज ये तो तेली के तो वाकी सानू मोदी ने मैडम प्लीज सॉरी एंडी सॉरी आला चिपते कुदर दो देवड़ मुंड चिप्पे वे आला चिप्पो आदि प्रवर्तन रुचि ब्यूटिफुल अंत निन्न बाले दा मन्ना बाले दा रोज़ ताके द कॉफ़ी का दा कुड़ी ता हाँ चाला बागुं तो ना चिढ़ता है बेटे निम्न बहुत ना स्टेशन की रात को
మాస్టరు టైం ఎంత పది నా వాచ్ లో కూడా పదే కొట్టినందుకు కప్పులు కాఫీలు తీసుకురావడానికి ట్రేలు కాఫీ కప్పులు మొయ్యడానికి అవును మరి ఏ వస్తువు ఎందుకు వాడాలో ఆడవాళ్ళకు తెలుసు రావట్లేదు మరి గురువు గారికి మా అన్నప్పు ఇంకా తగ్గినట్లేదు అరవడానికి తడుకోవడానికి ప్రెస్టేజ్ ఫీల్ అవుతున్నాడు కానీ మామూలు దెబ్బ అది అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ సైడ్ నంత సౌండ్ వచ్చింది అప్పడాల కర్ర పిండి వత్తడానికి కొంచెం లేట్ అయింది బంగారు బయలుదేరి వచ్చేస్తున్నానమ్మా దానికే ఇన్ని బండ పూతులందుకు గుర్తుందమ్మా గుర్తుంది నువ్వు <laughs> 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 అది కాదు మేడం నేను ఒక రచయిత్రిని సార్ తన ఆత్మ కథ నాకు డిక్టే చేస్తున్నారు నేను రాస్తున్నాను ఎవరికి తెలియకూడదని నన్ను సెల్లో పెట్టి రాయిస్తున్నారు చదువు సిఐ సూరిబాబు పోలీస్ స్టేషన్ లో కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడుస్తున్నాడు గౌడి గేదికి ఎక్కువ గున్నయ్యకు తక్కువైన తన పెళ్లాన్ని పర్వాలేదు చదువు అమ్మా గౌడి గేదికి ఎక్కువ గున్నయ్యకు తక్కువైన తన పెళ్లాన్ని తలుచుకుని బాబురుమని గుండెలు బాధకుంటూ రోధిస్తున్నాడు సిఐ సూరిబాజిటీస్గా చెప్పాడా ప్రతి ముక్క ఆయన చెప్పిందే మేడం రాత మాత్రమే నాది అబద్ధం ఒక క్షణం కూడా నేను చెప్పలేదు అంతా కలిపి ఎదురుగా దీనంగా చూస్తున్న స్టాఫ్ కి తన గతం చెప్పసాగాడు సూరిబాబు ఫ్లాష్ బ్యాక్ వైదేహి సూరిబాబు క్లాస్ మేట్ ఒక రోజు ఇద్దరు గుడికెళ్లారు బోర్న వర్షం మొదలైంది ఇద్దరు మండపంలోకి చేరారు చూపులు కలిశాయి మనసులు అతుక్కున్నాయి ఇద్దరు దగ్గర అవుతున్నారు మధ్యలో ఎర్రగా మండుతున్న నెగడు ఇద్దరు గట్టిగా వాటేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఒకరినొకరు అంతే మేడం ఇంకెక్కడ ఏమీ లేదు అక్కడే లేదు అంత అబద్ధం చెప్తాడు ఆ తర్వాత ఏంటి మీ రావటం చూసి ఆపేశారు మేడం సరే రాసింది చాలు నువ్వు వెళ్ళవండి సినిమా నేను చూపిస్తాను అయిపోయాడు మనిషి పెరిగాడు తాడి చెట్లేగా తాగి ఫుడ్ బాగా మెక్కి హలో వెంకటేశ్వర్లు వాచ్యా నీకు ఆల్రెడీ ఏజ్ బారైపోయింది నీకు ము అయ్యా 
ఓనర్ నువ్వేనా కొత్తగా అడుగుతారంటే మీరే కదండి మరి నువ్వు నిద్రపోతా ఏంటి ఓనే మీరు నిద్రపోండి ఆ పిడితో జాయింట్ కి పోతాం ఓతే పోయేవండి నిద్రపోయ హక్కు యజమానికి ఉన్న రుజు చేద్దాం ఎటకారా లిక్వేని రానికి మధ్య ఇది ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ చేస్తది దెబ్బ తగిలింది కదా మందు పూయటానికి నేనే కత్తిరించాను ఓ కాలికి ప్యాంట్ ఓ కాలికి షార్ట్స్ ఉంటే బాగుండదు కదా ఇది కూడా కట్ చేయి అనవసరంగా ఏడిపించాను వెంకులు ఐఎమ్ వెరీ 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 సారీ వెంకులు నీకు నవ్వు రాదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్టా ఓయ్ ఒక్కసారి దగ్గరికి రా వద్దులే సేఫ్టీ కొంచెం నువ్వు వెనకుంటే బెటర్ నువ్వు వద్దు నువ్వు పెట్టు కట్టుకున్నదానికి కాళ్ళు ఉంచుకున్నానికి ఒళ్ళు తట్టుకోలేకపోతున్నా ఏడు పెందుకు రా ఏడు పెందుకు 
కాళ్ళు నీ కూతురు వాళ్ళనే పెట్టుకుని పడుకున్నారు కదరా నీకు ఏంట్రా ఏంటా లుక్స్ ఎక్స్చేంజ్ అండి నువ్వు అసలు ఆ దేవతా కన్నీళ్ళ దగ్గరికి రావటమే గొప్ప వచ్చావే అనుకో చూసి తరించిపోవాలి గానీ ఏడుపు చూసి దేవతా మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారా రై నేను సాయంత్రం భోజనం చేసి పడుకునే లోపు ఆ దేవతా మళ్ళీ వచ్చి నా పక్కనే ఉండాలి నువ్వేం చేస్తావు వదిలి తేడు ఎట్టెలమంటా వాళ్ళు రై దేవతా లోకం నా మీద నిఘా ఉంచింది కాబట్టి ఒకసారి కన్నూల్ వైపు తీసుకెళ్లారు ఒకసారి కాకినాడ వైపు తీసుకెళ్లారు ముష్టి భేదమే నీ మీద ఏంట్రా నువ్వు ఎటు కావాలంటే ఎట్టెళ్ళు నువ్వేం చేస్తావు నాకు తెలీదు ఏడు గంటలకు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండాలో రే హలో ఏదు దారి పడుకున్న బోల్డ్ దాబా రెస్టారెంట్ ఉన్నాయి వీడు తినే తిండికి నువ్వు కాళ్ళు వద్దు కాలు ఇవ్వండి నేను ఇవ్వాలా నువ్వు తీసుకోలేవా రెండో కాలు వద్దు నువ్వు వత్తుతానే ఉండు నేను గురక పెట్టే వరకు వత్తుతానే ఉండు నా కూతురు మేటలో పుస్తులు తాడి తగ్గదని ఏ మహానుభావుడైన గ్యారంటీ ఇస్తానంటే ఆంధ్రదేశంలో ఉండే గ్రామ దేవతలందరికీ ఈ నగ్నంగా బలిచ్చేది చూడు <laughs> మళ్ళీ లోపల కొద్దాం అనుకుంటున్నావేమో ఏ రాక తీస్తా ఏంట్రా ఇదంతా నా తప్పే లేదండి తమరు గురించి మొత్తం అమ్మాయికి చెప్పానండి ఇదంతా తనే చేసిందా రాత్రి అంతా నిద్రపోకుండా చేసిందండి సెంటిమెంట్ లేని శేషరత్న గారి మనడని చిలక్క చెప్పినట్టు చెప్పా ఆయన తన మెల్ల తొక్కల ప్రేమాభిమానాలు మీకు ఏటర పడిపోకుండా అమ్మాయిని బయటికి పంపించి మంచి పని చేశారు ఇదేంటి నా డైలాగ్ విని ఇంత సీరియస్ వెళ్ళిపోతున్నాడు మగాడు దించడు దిగేలా చేస్తాడు చూస్తావా
అప్పుడేం చూసావు పైకి పద చూడాల్సింది చాలా ఉంది ఎన్ని చీరల కంచి ధర్మవరం బెనారస్ టస్సర్ క్రేప్ డిజైనర్ వేర్ అన్ని రెండేసి రెండేసి దేనికి చెప్తా ఝుమ్కి నెక్లెస్ అరవంకి వడ్డాణం రాళ్ల గాజులు అన్ని రెండేసి ఒకే రకం ఒకటి గిల్ట్ ఒకటి ఒరిజినల్ కదా నో 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 అంటే మధ్య నువ్వు అటు నేను ఇటు మన పాప కదా నో 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 దూ హే ఇందు నీకు చూపించి పోయి ఫైనల్ క్లో ఇదే చూపించేస్తున్నా చూపించేస్తున్నా దొంగ అర్థమైంది ఇటు నేను అటు నేను మధ్యలో నువ్వు కదా యుర్ రైట్ బట్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మిగతా ఫిఫ్టీ నన్ను సస్పెన్స్ లో పెట్టకుండా ఆ పక్కన ఎవరో చెప్పు మొద్దు నీ చెల్లి నా చెల్లెలా నాకు చెల్లెలు ఎవరు లేరే నీతో పాటు ఇంకో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే నీకు చెల్లెలు అవుతుంది కదా ఇందు ఏమంటున్నావు నువ్వు అవునిందు ఎవరికి ఏ లోటు జరగకూడదని అన్ని రెండేసుకుని పెట్టాను ట్రిపుల్ బెడ్ కార్ట్ లో అటు ఆవిడ ఇటు నువ్వు ఆ ఫోటో ఫ్రేమ్ లో మధ్యలో నేను చెరో వైపు మీరు ఇద్దరిని ఒకేసారి పెళ్లి చేసుకోవాలన్నదే నా కోరిక నా జీవితాశయం కూడా దరిద్ర బుద్ధి నీ బుర్రకే పుట్టిందా లేకపోతే ఎవరైనా ఎక్కించారా మనవుడా నీకు ఏసీం చెబుతా భగవత్ గీతలాగా మనసులో పెట్టుకో ఏ మగాడి బతుకైనా ఆడదాని తాలిబొట్టు మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది 
రెండు పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటే ఒకటి ఓటిదైనా ఒకటి గట్టిదైతే వందేళ్లు బతుకుతావు పెళ్లి చేసుకోబయ్యా అని మీ తాతకు చెప్పా పెళ్ళ పోయాడు ఇదే మాట మీ నాన్నకి చెప్పా ఇండ్ల పోయాడు అదేంటి పెద్దమ్మా అట్ట రెండు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం తప్పు కాదు తప్పేమందరా సెక్కేద వల్లారా ఇట్టు మూర్తికి ఇద్దరు పెళ్ళారు శివుడికి ఇద్దరు వినాయకుడికి ఇద్దరు సుబ్రహ్మణ్యానికి ఇద్దరు ఆ రామయ్య తండ్రి ఉన్నాడు ఒక పెళ్లి ఒక పెళ్ళాం అన్నాడు యామన్నా సుఖపడ్డాడా అడవులు పట్టుకుని తిరిగాడు పెళ్ళాం బిడ్డలను అడవుల్లోనే వదిలేసాడు నీకు అట్టాంటి కట్టాలు రాకూడదనే పుట్టగానే వెంకటేశ్వర్లు అని పేరు పెట్టుకున్నాను రా మనవడా నెసేపు నీ అన్ని మనసులో పెట్టుకుని ఇద్దరిని ఒకటే పలు పెళ్లి చేసుకుని నూరేళ్లు బతకాలి చేసుకుంటానని మాటేరా మాటేరా మా నాన్నమ్మ చెప్పిన మాట నాలో బలమైన కోరిక్గా మారిపోయింది ఎంతగా అంటే రెండు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోకపోతే జీవితమే వేస్ట్ అని ఎంతగా ఏమిటా అర్థం లేని కోరిక పది పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేవాడు వెయ్యేళ్ళు బతికేస్తాడా పాతికేళ్ళకే చావచ్చు కదా నీకు దండం పెడతాను ఆ ఆలోచన మానే ప్లీజ్ సారీ నీకు అభ్యంతరమైతే వేరే ఎవరినైనా చేసుకుని సెటిల్ అయిపో ప్రేమించిన నువ్వు లేని పెళ్లి మాత్రం నాకు జరగదు అలాగని నా కోరిక ఆలోచన మారవు ఆలోచించుకో నువ్వు కాదంటే నేను బ్రతకను ఏ విషయమో తాగి చచ్చిపోతాను ఇదిగో నా ఫోన్ చావాలనుకునే ముందు ఫోన్ చేయి ఇద్దరం కలిసే చెందాం అనమాట అంటే సంథింగ్ రాంగ్ అయ్యా ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా బై ఛాన్స్ నన్ను చూసిందంటావా చూసినట్లేదే ఏ ఏం లేదలుడు నీతో పాటు వచ్చిన ప్రతి సంబంధం బెడిసి కొడుతుందంటే నా గ్లామర్ నిన్న ఏమైనా డామినేట్ చేస్తుందేమో అని డౌట్ అయ్యా మామా నీ గ్లామర్ గురించి నీకు చిన్న మాట చెప్పాలనుకుంటున్నా ఏంటది కమాన్ టెల్ మీ టెల్ మీ టెల్ మీ టెల్ మీ లేని దాన్ని ఎక్కువ రుద్దుకుంటున్నావేమో నాది అదే ఉద్దేశం అలాడు అదేనా అర్థం కదా పెట్టు అదే ఉద్దేశం అల్లుడు అర్థమైంది నీకు జలసి ఎక్కువ అయ్యా ఎదుటి వాళ్ళు ఉన్న గ్లామర్ ని కూడా గుర్తించడం నేర్చుకో అప్పుడే నువ్వు ఎదుగుతావయ్యా లేకపోతే ఈ జన్మలో ఏ అమ్మాయి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకోదు నేను ఒప్పుకుంటున్నాను చూడమ్మా ఈ పెళ్లికి పెద్ద నేనే అన్ని నేనే చూసుకోవాలి నీకెవరైనా ఉన్నారా ఎవరో మాట్లాడాలా చెప్పు ఎవరు మదర్ ఎవరు ఫాదర్ ఎనీబడి ఎవరు లేరండి 
కానీ ఎవరు సాడిస్ పదే పదే నా వెంట పడుతున్నాడు తలుచుకుంటేనే భయం వేస్తోంది ఎవడాడు ఏమోనండి వాడికి నాకు సంబంధం ఏంటో కూడా తెలీదు ఇన్ఫాక్ట్ మొన్నటి యాక్సిడెంట్ కూడా వాడి నుంచి తప్పించుకునే కంగారులోనే జరిగింది ఆ సంగతి మర్చిపో వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను కదా ఓకే ఈ పద్మావతికి నచ్చే బీబీ నాంచారమ్మ తెచ్చే బాధ్యత నాది నాకు వదిలేసే థ్యాంక్స్ మామా మీరు అడిగిన స్టిల్స్ తెప్పించాను ఈ అమ్మాయి రెండో పెళ్లికైనా మూడో పెళ్లికైనా రెడీ ఈ అమ్మాయి పేరు సత్య కాలేజ్లో చదువుకుంటోంది అల్ట్రా మోడర్న్ గర్ల్ వెనక ముందు ఎవరూ లేరు పాతికి లక్షలు ఇస్తే ఏ పెళ్లికైనా రెడీ నాకు నచ్చింది మీకు నీ చాయిస్ నా చాయిస్ ఓకే ఏమండి మా మామ వండేలో అమ్మాయిని కలిసి మాట్లాడతాడు మీరు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయండి సత్య నీ గురించి అంతా వీళ్ళకి చెప్పాను వీళ్ళకి ఓకే అవును పెళ్లి కొడుకు ఎవరు మీరేనా నో 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 యు ఆర్ నాట్ దట్ లక్కీ వెంకటేశ్వర్ నా ఫ్రెండ్ నా అంత గ్లామరస్ గా ఉండకపోవచ్చు బట్ బేసిక్ గా చాలా మంచి మరి క్యాష్ క్యాష్ దాని గురించి నువ్వేమి వర్రే ఒక్కలేదు మంగళ సూత్రం కట్టిన నెక్స్ట్ మినిట్ లో నీ చేతిలో క్యాష్ ఉంటుంది మా వాడిని పరిచయం చేస్తాను కమా సరే అడుగు వస్తున్నాడు మా ఇతను వెంకటేశ్వర్ నీ కాబోయే భర్త హలో ఆ అమ్మాయి మీ ఆయన కాబోయే మొదటి భార్య హాయ్ ఇద్దరు కుదిరేశారు కదా పెళ్ళున్న రేపే పెళ్లి అంతేగా నానమ్మా నీ కోరిక తీరిపోతుంది ఏమిటండి వైఫరి ఇచ్చాము ఒకేసారి ఇద్దరమాయలతో పెళ్ళా వైఫరి ఇచ్చేలేదు మీ పెండా కూడా లేదు మంత్రాలు చదవండి ఏ ఒకే మంత్రానికి రెండు సంభావాలు తీసుకోవట్లేదా పెద్ద ఒక్క బుర్లాపి మంత్రాలు చదవండి స్టార్ట్ మొత్తం మీద మీ శేషరత్నం గారు అనుకున్నట్టే తన మనవడికి రెండు పెళ్లి జరిపిస్తుంది కదా ఆవిడ మాట అంటే చచ్చైనా సాధిస్తుంది మరి ఒరే తస్సేలు ఆవిడ చచ్చిన మా తప్పడం లేదా నీకు అవునండి చాలా గట్టి ప్రాణం అండి బాబు వారం కోసారి కింద పడేసిన పూట పగలదు దీంట్లో పర్మనెంట్ సీట్లు అయిపోయింది మీలాంటి పెద్దలందరూ ఈ పెళ్లికి ఎలాగ వచ్చారండి ఇది అసలు పెళ్ళేనా ఎలా కూర్చోబు చేస్తుందండి మీకు మాకు ముందే తెలిస్తే వచ్చేవాళ్ళం కాదండి చండాలం మన సాంప్రదాయాలు చస్తున్నాయి ఏమీ చావుటం పెట్టింది తిని ఇచ్చింది తాగాళ్ళండి ప్రతి అడ్డమైన విధవా కామెంట్ చేసేవాడే అరే డిప్పా నువ్వేంటా మీటింగ్ పెట్టావుకడా కూల్డ్రింక్ తాగు కూల్డ్రింక్ తాగు వెళ్ళి మీ కూర్చో దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చో అలాగే అలాగే కోడి మీద వెళ్ళాడు ఎప్పుడు నా వెనకాల ఉంటాడు మనవడికి అటు ఒక పెళ్ళం ఇటు ఒక పెళ్ళం చూసి బొసలు దాని మురిచిపోతున్నావు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికి భోజనాలు పెడతాం అని తెలిస్తే ఇంకోసారి చెప్తాం ఏంట్రా ఫేస్ ఎలా పెట్టావు నవ్వు నువ్వేంటే బాబు మంగళ సూత్రం కట్టయా ఎప్పుడు నా వెంట పడేది ఇతని వాడి సంగతి తెలుస్తా పిచ్చకిందా నీకు దాని మళ్ళీ తాళ్ళు కట్టేమంటే ఇక్కడికి దాపురించావా నా బతుకే నన్ను బతకనివ్వవా వెళ్ళిక నుంచి నేను రాను తంపేస్తా మన ఇంటికి కత్తులు తిప్పుతూ పది మందిని వెంటేసుకుని ఆడదాని మీద రౌడీజం చేయడానికి వచ్చేవరా రే ఇందు ఇప్పుడు నా భార్యరా తన మీద చెయ్యి పడిందో ఏం పీకుతావు నీ పెళ్ళం అంటే భయపడి పారిపోతాను అనుకున్నావా ఏ చుట్టూ పట్టుకుని లాక్కెళ్లే హక్కు నాకు ఉంది దమ్ముంటే ఆఫ్ చేసుకో పెళ్లి మధ్యలో ఏంటాయి కూడా ఎవరండి మీరు 
మధ్యలో అసలు ఆవిడకి నీకు సంబంధం ఏమిటయా నీ తోబుట్టువా పొందువా నా భార్య ఇందు భర్త నేను ఇదిగో పెళ్లి ఫోటోలు నా పేరు రామకృష్ణరాజు మా ఊరు డెక్కాడ ఇందు ఇంతకు ముందే పెళ్ళయింది సంవత్సరం క్రితమే మాకు పెళ్ళయింది కళ్యాణ మండపం నుంచి తిరిగి వస్తుండగా కార్ యాక్సిడెంట్ అయింది దాంతో ఇందు గతం మర్చిపోయింది నా దురదృష్టం నన్ను చూసిన ప్రల్లా శత్రువులా భావించి పారిపోతుండేది వెతకని చోట్లేదు చివరికి ఇక్కడుందని తెలిసింది తీరా ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే వీడిని పెళ్లి చేసుకుని నా పరువు తీసింది ఇందు గతం మర్చిపోయిందా కొట్టు కథలు చెప్పి జనాన్ని మోసం చేద్దాం అనుకున్నావరా ఇంకొక క్షణం నువ్వు ఇక్కడున్నావంటే నిన్ను మీరు కట్టిన ఈ మాంగల్యం మీ తొట్టు నా భర్తని ఏం చేయకండి నా మీ తొట్టు నన్ను వదలకండి మీరు లేకుండా నేను బతకలేను నెక్స్ట్ లాభం లేదయ్యా ఇలాంటి వాళ్ళు మన రేంజ్కి సరిపోరు ఒక సానియా మిర్జా ఒక స్టెఫీ గ్రాఫ్ అలాంటి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయి ఓకే అక్కడ పెట్టు వెళ్ళు ఏమండి మంచి మనసుతో నా బాధను అర్థం చేసుకోండి నేను మిమ్మల్ని ఇంకెవరితోనూ పంచుకోలేనండి ఏంటే కుళాయి తిప్పుతున్నావు నీ కన్నీరు చూసి కరిగిపోతాను అనుకున్నావా నోర్మోయ్ నా శోభన రోజు మీ తండ్రి కూతురు ఏమైనా పొందానికి వచ్చారు వెంకటేశ్వర్లకు రెండు పెళ్లిళ్ళు కుదిరితే నేను రెండో పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అన్నారా లేదా అన్నారా లేదా అన్నమాట నిజమే కానీ వెంకటేశ్వర్లకు రెండో పెళ్లి ఆగిపోయింది కదా ఆగిపోయింది ఎరిగిపోయింది కుదరలేదన్నది కాదే ముఖ్యం ఇందు ఆ పెళ్లి కొప్పుకుందా లేదన్నది పాయింట్ ఆ అమ్మాయి నీకంటే అందమైంది విద్యావంతురాలు తనే ఒప్పుకోగలిగింది నీకంటే మాయ రోగం మీరు అరిచి గీ పెట్టినా సరే నేను రెండో పెళ్లి చేసుకుని తీరుతాను మీరు దిక్కున కాడ చెప్పుకోండి చెప్తాను నీ పెళ్లి నేను చేస్తాను పెట్టి నీ పద్ధతి వాళ్ళకు నాకే నచ్చట్లేదు తక్షణం ఇందు నీ ఇంటిని వదిలేసి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోవాలా ఇందు మేడ ఎన్ని మూడు వేసేవిటి మూడు నేనేసింది మూడే రెండు కాదు అయినా మొదట మొక వెళ్ళిపోమంటే ఏం పద్ధతిగా లేదు పద్ధతితో పాడో నాకు తెలీదు నాకు ఇందు కావాలి నీకు ఎంత కావాలో చెప్పు ఎంత ఇవ్వగలవు ఏంటి యాభై లక్షలు అయి బాబు ఇంకెప్పుడు ఇంటి వైపు కన్నెత్తి చూడకు పెట్టే బేడా సర్దుకుని అవుట్ మా నోడు జలక్కిచ్చాడు డంకటరాజు లోపలికి వెళ్ళాడు డబ్బు తీసుకుని పోతాడా సేన్ లాగా తాపరించాడు అబ్బో ముందు జాగ్రత్తగా పెట్టి కూడా తెచ్చుకున్నాడు నాకు తెలిసి వీడు డబ్బు మనిషిని ఏంటది అట్టుకో చెప్తా ఇదిగో కోటి ఇంకో కోటి కావాలంటే చెప్పు ఇస్తా ఇందు నాతో పంపించు ఇందో ఇందు నా కాకుండా చేయడం ఎవ్వడి వల్ల కాదు అవసరం అయితే తన కోసం నా ప్రాణాలైనా ఇస్తాను నేను ఎన్ని ప్రాణాలైనా తీస్తాను ఆపండి ఏమిటిది నేనేమన్నా బీరు అనుకున్నారా టీవీ అనుకున్నారా వేల పాటు పాడడానికి బజార్ లో నిలబెడితే మీకంటే ఎక్కువకి పాడే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారా చిచి నా కర్మ కొద్ది దొరికారు తాటి చెట్లు లాంటి తలకెళ్ళని మొగుళ్ళిద్దరు వెంకటేశ్వర్లు మరీ టూ మచ్ గా ఆలోచించకాయా మనసు పాటు చేసుకోకు అరే దశల్ ఆ బాటిల్ ఎలా ఇవ్వు వీడి గురించి ఆలోచించి ఆలోచించి నా గ్లామర్ పాడైపోయేటట్టుంది 
ఆ తాళి తెల్లారింది గాని దాని కోసం రెండవ వదులుకోవడం దానికి మొగుడు తెచ్చి ఒక తెలుస్తుంటే మీడియా వచ్చి ప్రోగ్రామ్ చెప్పాడంట ఒకదానికే మాట పలిపోతే రెండోది ఒకటే ఏ ఏంట్రా మీరు ఇందాక నుంచి ఆడుకుంటున్నారు అసలు నా బాధ మీకు అర్థం అవుతుందా ఏంటో చెప్పలేడు ఎన్నో కలలు కన్నాను ఎంతో ఊహించుకున్నాను చివరికి నా బతుకెలా అయిపోయిందిరా పాతి వ్రజం అంటూ ఇందు ఏడుపు పాత మగుడు అంటూ డెంకాడగాడి ఎత్తు పడుపు భరించలేకపోతున్నారా ఈ టార్చర్ ఓ పని చేయాలడు ఏంట్రా వాడికే వదిలే మండలాడి సారీ రమావా తను లేకుండా నేను బతకలేనరా ఇందు నేంతగా ప్రేమించానో ఇప్పుడు అర్థమవుతోంది అయితే పని చేద్దాం ఏంటది వాడే లేపేద్దాం నువ్వేం చేస్తావు నాకు తెలీదురా ఆ టెంకాడ గడి పీడ వదిలిపోవాలి లేపేస్తారా ఎలా ఓరే తెస్సేల్ నా గురించి నీకు తెలీదురా ఒక ఫుల్ బాటిల్ కొట్టానంటే ఆ టెంకాడ గడి తలతో ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటా కాలేజీ రోజుల్లో రౌడీ మండేలా చూస్తావరా ఓహో యా అయితే ముందు జాగ్రత్త చేరియగా చుట్టుపక్కల అందరిని సేఫ్టీ బ్లేస్ పంపించేనా ఎట్టకారమా ఇదేమన్నా వార్ సీన్ అనుకున్నావా ఒక కిక్కు మెడ మీద రెండు ఢింగ్డీల మీద ఇచ్చారంటే వెళ్లి డెంకాడ లో పడతాడు ఇద్దరు ఎలా ఉంటా తెలియదు గారండి శంకం మాత్రం పువ్వా బాగు చేడా ఈ మండేలా అడిగేస్తే క్లాస్ నిలబడితే మాస్ కాలేస్తే మట అరే డెంకాడా ఈ మధ్యలో మండేలా అంటే ఏంటనుకున్నావురా నేను కర్ర తిప్పితే నీ బతుకు ఏడా నేను కత్తి తిప్పితే నీ తలాడా నేను లూజ్ గా తొడగొడితేనే నువ్వు జడుసుకుని వెళ్ళిపోయి మీ ఊళ్ళో ఇంటింటికి చెప్పుకోవాలరా కథన రంగంలో అడుగు పెడుతున్నాను రే నీ సంగతి ఏదో తేల్చేస్తాను రా ఎరా డెంకాడా వెంకటేశ్వరకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అనుకున్నావురా ఈ మండేలా మండేలా ఉన్నాడు రా ఒక్కటి ఇచ్చానంటే డెంకాడ్ లో పడి డంకా పల అయ్యా డెంకాడ్ రాజు గారు పక్కెళ్ళే మాది సౌండ్ రాకుండా కొట్టాడు బాబు మీ పుణ్యం ఉంటది చంపలు తడతడా మోగేరా సై మేడ పూసలు కలపలా తిరిగేరా సై చెవి గోపాలు చిట్టపడలా ఆడేరా సై బుక్కులు చెరబెర చేదరా సై నట్టికి నలిగే అయ్యిందా కడుపులో డోలే మోగిందా నిక్కి దడదడ ఆడిందా పర్రలు నర్రలు తీసాయా గాలిలా నింగికి ఎగిరాడా చుట్టూ గిరిగిర తిరిగాడా ఆ ప్రకారంగా మండేల వారు కనుమూసి తెరిచేలోగా వీర్చితంగా పోరాడి మామకాళ్ళ ముందు పడ్డాడు మనసారా ఏడవాళ్ళ నుంది చుట్టుపక్కల టిప్పంగాళ్ళు లేడు కదా ఇక్కడ కొట్టాడు 
ఇక్కడ కొట్టాడు బాబు నడుం మీద కొడితే ఇక్కడ పట్టేసింది అయ్యా ఇంకా నయ్య కింద కొట్లా చచ్చి ఉండేవాడు బాబు అయ్యా కోస్తా వాడే కదా అనుకున్నాను కొట్టును కొట్టినట్టు కొట్టి చోట కొట్టుకుంటా కొట్టాడు బాబు అబ్బా అయ్యా తలుపు జాగ్రత్తగా వేసారులే నాయన అమ్మా 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 ఏంటయ్యా ఏంటంటే సార్ కరవకు లోపల హిందూ ఉంది సర్లేవాయా ముందు బ్యాటర్ బయటిది ఇదిగో ఎంత లక్ష ఓకే నువ్వు శోభనానికి పూలు పళ్ళు రెడీ చేసుకో పాలు అత్తరు రెడీ చేసుకో మిగతా నేను చూసుకుంటాను ఈ దెబ్బతో డెంకాడ గాడు పని ఫినిష్ చల్లవయ్యా బాబు ఆలోచన రండి ఇక్కడ ఉంది ఏమిటి ఏమా ఆలోచన రాని ఈసారి ఎవరి ఆత్మకథ రాస్తున్నావు నాదే అన్నయ్య గారు ఇప్పుడు ఏ మలుపు తిరుగుతుందో అని టెన్షన్ గా ఉంది డోంట్ వరీ అమ్మా సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి మంచి టీ తీసుకురాపో వెళ్ళు 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 నువ్వు ఎట్లా తస్సేల్ కూటాల సౌండ్ వినిపించకుండా నువ్వు టీవీ సౌండ్ పెంచుకో కాసేపట్లో ఇక్కడ చారిత్రాత్మకమైన ఎన్కౌంటర్ జరగబోతోంది ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి తమరు నన్ను డెంకాడానంత కొట్టలేదండి హాయ్ మరెందుకు కొట్టా ఇదేం పద్ధతిగా లేదండి ఆవిడ్ని మర్చిపోవడం అస్సలు పద్ధతిగా లేదండి ఎవరిని కాలేజీలో ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు పద్ధతికి ఉందండి గుడి చుట్టూ తిరిగారు పద్ధతికి ఉందండి గుళ్ళకు కూడా వెళ్లారు పద్ధతికి ఉందండి మండపం చుట్టూ తిరిగారు పద్ధతికి ఉందండి వానొచ్చి మెరిస్తే వాట వేసుకున్నారు చూడండి అది పద్ధతిగా లేదండి పద్ధతి అక్కడ బెడ్స్ కొట్టేసిందండి వైజయంతి బతుకు బస్ స్టాండ్ అయిపోయిందండి వైజయంతి కదా బాబు వైజయంటారు ఏమండి సంవత్సరాల తరబడి తమరు కోసం ఎదురు చూస్తా ఉందండి అదే మండపం అదే వాన అదే నెగడు ఊరిమినా చూస్తుంది మెరిసినా చూస్తుంది తమరు వస్తారేమో వాటేసుకుందామని ఆయ్ పాపం తమరు ముగ్గురు పిల్లలేమో దిక్కు లేక మున్సిపల్ స్కూల్లో చదువుండి అబ్బా ఎంత పెద్ద కదల్లారండి బాబు ఇక్కడ దొరికిపోయారండి డెంకాడ వారు ఎక్కడా ఊరిమినప్పుడు వాటేసుకోవడం వాస్తవం అప్పుడు ఏదైనా అటెంప్ట్ అయిపోయి ఏమన్నా జరిగితే ఒక బిడ్డ పుట్టాడు దానికి ఓకే మిగతా ఇద్దరు పిల్లలు ఎట్ట పుట్టారు బాబు డెంకాడ రాజు గారు మీరు ఇంకా పాతికేళ్ళ నాటి మాట మాడుతున్నారు ఇక్కడ స్విచ్ నొక్కితే అక్కడ సెల్ రింగ్ అవుద్దా రింగ్ అవుద్ది ఇక్కడ బటన్ నొక్కితే అక్కడ టీవీలో బొమ్మ అవు పడద్దా అక్కడ పడుద్ది తమరు ఇక్కడ తలుచుకుంటే నేను అలా తిరక్క ముందే ఆవిడ వాంతి చేసుకోవడం తప్ప తప్పు కాదు పిట్ట కథ లాజిక్ ఏంట్రా తింగరినా బుర్రా ఆ కుండి శేఖర్ మొన్న ఆ మధ్య ఒక ఆవిడ జెర్సీ ఆవులా ఉందండి ఆవిడ మా ఊరు వచ్చిందండి మా ఆయన పేరు సూర్యబాబు ఆయన గర్ల్ ఫ్రెండ్ గుళ్ళో ఉండాలి ఎక్కడా అని తెగారా తీసేసిందండి చెప్పావా అప్పుడు చెప్పలేదండి అడ్రస్ తెలియక ఇప్పుడు చెప్పకపోతే తల పగిలిపోతుందండి బాబు ఇప్పుడు చెప్పేస్తాగా సూర్యబాబు ఏంటి మతిపోయిందా ఏం చేస్తున్నావు ఒక్క క్షణం శివర్ అయిపోయావు కదూ వాడు కూడా ఇలాగే షాక్ అయిపోయాడు గదిలోకి వెళ్ళా రివర్వర్ గురి పెట్టా గోల గోలగా అరిచి హేట్ చేశాడు అరిచాడా అయినా కూడా నేను కేర్ చేయలేదు రివర్వర్ గొంతు గురి పెట్టాను ట్రిగ్గర్ నొక్కపోయాను అప్పుడు 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 తమరు నొక్కిసారా సార్ షట్ అప్ బంద్ కరో బక్వాస్ మర్డర్ జరిగితే నీ భార్యకు నీ మీద అనుమానం వస్తుంది నిన్ను అసహించుకుంటుంది అందుకనే ఎన్కౌంటర్ డ్రాప్ చేశా ఇంకో ప్లాన్ వేశా రా చెప్తాను అందరూ వినండి సిఐ సూర్యబాబు తన మేధస్సును మతిం చేయిస్తున్న తీర్పు ఇది మీ సమస్యను కోర్టులో పోలీస్ స్టేషన్లో పంచాయతీలో పరిష్కారం చేయలేవు పైగా బదారికెక్కితే పరువు పోతుంది అంచేత ఒక్క నెల రోజుల పాటు మీ ముగ్గురు కలిసి ఈ ఇంట్లో ఉండండి అప్పటికి ఈ అమ్మాయి తనకు భర్తగా ఎవరు అర్హుడో ఎవరితో కలిసి ఉండాలని తను కోరుకుంటుందో నిర్ణయించుకుంటుంది అప్పుడు రెండో వ్యక్తి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి చిచి ఇందు ఇద్దరు మగాడితో కాపురం చేయాలా ఏమండి సిఏ గారు మీ ఆవిడైతే మీరు ఎలాగే తీర్పు చెప్తారా చేజా 
మీరేం పోలీస్ అండి అయ్యా తొందరపడకండి నేను అన్నది కాపురం చేయమని కాదు కలిసి ఉండమని అమ్మా నీకేం భయం లేదు వీళ్ళిద్దరూ నిన్ను ముట్టుకోవడానికి వీల్లేదు ఇందు నువ్వేమంటావు అలాగైతే నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఇందుకు ఓకే అయితే నాకు ఓకే నేను ఒప్పుకోను యా వెంకటేశ్వర్లు ఒప్పుకున్నాడు ఏంటి సూర్య బాబు నాకు చెప్పింది ఏంటి నువ్వు చేసింది ఏంటి ఊరి పిచ్చోడా నెల రోజులు మీరు అంతా కలిసి ఉండేలా ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాను అనుకున్నావు టంకోడు శోభనం చేసుకోవడానికా ఇక్కడ దెబ్బతున్నాడు కాదు మెల్లగా అమ్మాయిని లైన్ లోకి తెచ్చుకుంటామని మీరిద్దరు ప్రేమించుకున్నారు కాబట్టి గెలుపు నీదే అనుభవంతో చెప్తున్నాను బాతుకెళ్ళైనా కూడా ఇప్పటికీ ముగ్గురు పిల్లలతోటి మంటపంలో వెయిట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు బాబు అవును బే బుద్ధుందా నీకు కడుపుకి గుడ్డు తింటున్నావా గడ్డి తింటున్నావా ఒరే పాతిక లక్షలిచ్చి వెంకటేశ్వర్లతో నా పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నావే సిక్కుందా నీకు ఒరే మండలా నీ అంత అందుగాడు నీలాంట అందుగాడు నీటుగాడు పొట్టిగాడు బొమ్మ చూసుకోడానికి బట్ట తెలున్నవాడు ది కుమార్ నేజ్ బార్ గాడు కావాలని నేను కోరుకుంటే వాడి కంట కట్టాలనుకోవడం న్యాయమా నీకు నాదే తప్పు చెప్పు నా పొట్టి గుంజి నువ్వు చేసుకుంటానంటే ఎదురు కట్న నేనే ఇచ్చేదాన్ని కదా కొంచెం పక్కకి జరుగు నువ్వు ఊ అంటే ఇప్పుడే నేను గాంధర్ వివాహం చేసుకుంటాను రే గొత్తం పుత్రిగా సమేతంగా నువ్వు ఇక్కడికి రారా ఆహా జలకాలాటలలో కలకల పాటలలో ఏమి హాయిలే హల ఏమి హాయిలే హల సత్య నా సెకండ్ వైఫ్ పెళ్ళైపోయింది ఇప్పుడు మండేలా ఇద్దరు పెళ్ళాలా పుచ్చుకు పుచ్చుకు ముద్దుల మొగుడు ఒకే వ్యక్తికి రెండు శోభనాలు అంత కెపాసిటీ ఉన్న ఒకే ఒక వ్యక్తి ఈ మండేలా ఈ రెండు నాలుగై నాలుగు ఎనిమిదై దినదిన ప్రవర్ధమానం చెందుతూ ఆ జగదేక వీరుణ్ణి మించిపోవాలి జగదేక వీరా
పద్ధతి అల్లుడి గారిని హాల్లో తీసుకొచ్చి పడుకో పెట్టండి నెమల పించే సర్జరీ నేను చేస్తాను కదా నాది కూడా సేమ్ టు సేమ్ డైలాగ్ ముగ్గురు కలిసి ఉండాలని రూల్స్ చూసి పవిత్ర గారు పవిత ఆయ్ రెండో పెళ్ళని సవితి అంటారు రెండో మొగని పవితి అంటారు ఇది కూడా తెలియలేదు అనుకో కూకుని తీరుబడిగా ఆలోచించుకో వత్త ఇందు వనమతి ఎవరిదో అది తెలిసే తరుణం వచ్చనులే రాధిక అందం ఎవరికో అనురాగం చెప్పక చెప్పనులే ఎందుకు రాధకు ఇద్దరు కృష్ణులు అందములొక్కరి సొంతములే ఒకటో కృష్ణుడు ఒడిలో ఉండగ రెండో దుష్టుడు దండగలే తప్పని దాగుడు మూతల్లో రుచి చూడక తప్పని మీగడ మేతల్లో బిన్నెలు నీకందిస్తాయి పన్నెలు నీకే ఇస్తాయి తెల్లని గోవులు నీకిస్తా పిల్లని గోవులు నీకిస్తా రాధా మర్యాద సిన్నంగా నాచి పెట్టావు మడత పేచి నా మంచి మన శంచి నన్నేలు దయ తలచి నాదనిపించి నీదనిపించి ఉందనిపించి లేదనిపించి కొంప దుంప ముంచి తెంచేసి ఒకటో కృష్ణుడు ఒడిలో ఉండగ రెండో గదవాయి దండగలే సంపుత చూపులే విసురుతూ ఉంటే 
అప్పుడప్పుడు మద్దలు గట్ల చేసి జైలుకి వెళ్ళి ఇలా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటారు ఈ సంచిలో తల ఉందమ్మా తీసి డస్ట్బిన్ లో వెయ్యి సరే అవును బావా చల్లా ఇంటికి ఒట్టి చేతులు తల వస్తా చెప్పు అందుకని కత్తి తీసుకొచ్చావా ఏది బావా వస్తూ పది వేలకు తల వేసా తల వేసావా ఏటం అంటే నరికేసా బావా ఈ కత్తి కూడా మీ చెల్లికి ఇచ్చే సంచిలో పెడుతుంది అలాగే బావుగారు నీకు నచ్చారా అన్నయ్యా ఆహా సూపర్ అమ్మో సంచికి సరిపడా ఉందమ్మా శివునికి నందిలాగా శ్రీరామచంద్రునికి ఆంజనేయుని లాగా ఇక్కడే ఉండి నేను ఒక లెవెల్ లో పెట్టేస్తాను చూడు బావా మర్డర్ చేసి తెచ్చిన ఈ క్యాష్ లో అక్క చెల్లెళ్ళకి ఐదు వేలు బాబాగారికి ఐదు వేలతో ఈ సూట్ థ్యాంక్ యూ బాబా ఏరా గొత్తం నువ్వు ఉన్నావు ఎందుకు రా కలిసి వచ్చే కాలం వస్తే నడిచి వచ్చే బావ మరిది వస్తాడంటారు ఇలాగే అరే ఇన్నాడు ఒక సూట్ కొన్నావు నాకు ఉద్యోగమా వ్యాపారమా చేయాల్సిన కర్మ మా ఆయనకేంటి శుభ్రంగా తిని సెంట్లు అత్తర్లు కొట్టించుకుని హాయిగా పడుకుంటారు గ్లామర్ మెయింటైన్ చేయాలి కదా కాదమ్మా బావగారి ఫేస్ చూడు ఏ యాంగిల్ లో చూసినా మినిస్టర్ కడ తెగి పడిపోతుంది సంచిలో పడుతున్నారే నువ్వు కాదు కదా ఆ దేవుడు వచ్చినా సరే బాబా మినిస్టర్ అయి తీరాల్సిందే అప్పుడు నేను హాయిగా నిద్రపోవచ్చు కదా బాబా కానీ మినిస్టర్ కావాలంటే ఎమ్మెల్యే కావాలి ఎమ్మెల్యే కావాలంటే పాపులర్ కావాలి పాపులర్ కావాలంటే ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఈ డ్రెస్ వేసుకు తీరాల్సిందే ఇది కద్దరు మినిస్టర్ కావాలంటే ఈ డ్రెస్ వేసుకు తీరాల్సింది లాలు ప్రసాద్ సీఎం అయ్యాక రిక్షా దొరికాడు నేను రిక్షా ఎక్కి సీఎం అవుతా నువ్వు తక్కువ తొక్కవలసింది నేను కాదు బావా తమరు నేనా మారు రిక్షా ఎందుకు తొక్కుతాడు చెమట పట్టేస్తుంది ఎంత చెమట పడితే అంత మాస అయినట్టు లెక్క బావా నెల లోపు నీకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ రాకపోతే నీ తల తీసి అసెంబ్లీ ముందు పెట్టి ధర్నా చేస్తా ఏంటి నీ తల తీసి అసెంబ్లీ ముందు పెట్టి ధర్నా చేస్తా ఎందుకండి అప్పుడు సింపతి ఓట్ల కోసం నా చెల్లికి టికెట్ ఇస్తారు ఇక్కడ డాంకాడ రాజు గారు సూపర్ అండి మధ్యలో మా ఆవిడ అక్కడ పవిత్ గారు ఎలా ఉంది సెటప్ డాంకాడోడికి చిన్న జలకి ఇవ్వాలి ఆ దెబ్బకి తెల్ల మొహం వేసుకుని ఎర్ర బస్ ఎక్కేయాలి ద్రోహి నువ్వు నా ఇంట్లో ఉంటూ నా తిండి తింటూ నా బట్టలు కట్టుకుంటూ 
నాకు సపోర్ట్ చేయకుండా ఆ టెంకడోడి తానా తొందన అంటావా అందుకే ఆ టెంకడోడు ఈ దొడ్లు దీని తాళని బొట్లు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సీలు ఇక చూసుకో నేను ఇందు అంత బాగా ఉంది కదండి అమ్మగారు ఈ ఏరియాలో ఎక్కడ లేరండి ఈ ఏరియాలో లేరా అవునండి ఇందాక వేడిలు పట్టుకొని లోపలికి వెళ్ళారండి లోపలగా అయ్యో బాబా మీ కోరిక ఆడకైనా జరుగుతుంది ఆడ బాత్రూమ్ పైగా ఏకాంతం ఇక చూసుకోండి బ్రహ్మాండ కూడా జనక్ జనక్ పాయలు బాజీ మొగడ స్నానం చేస్తాడు తొంగి చూడండి బ్రదర్ ఇదిగో కొంప తీసి నువ్వు గాని ఆట అయిపోయి అదే నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు లోపల ఉన్నావు చెప్పాడు మీరు ఇలాంటి మనిషి అనుకోలేదు అది కాదు ఇందు నువ్వే కదా లోపల ఉందని చెప్పావు బయట ఉంది కదా అంటే వెళ్ళేటప్పుడు చూసానండి వచ్చేటప్పుడు చూడలేదండి లోపల లేనందుకు సంతోషించాలి కానీ చెడతారంటే ఏంటండి అలా చూస్తున్నారు పులిహోర ముద్దపప్పు సాంబార్ కంది పచ్చడి పాయసం మైసూర్ పాక్ అన్ని మీకోసమే చేశానండి చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ చికెన్ ఫ్రై మటన్ ఫ్రై అన్ని మీకోసమే చేశానండి ఏనాడు చేసుకున్న పుణ్యము ఇంత మంచి భార్యలు దొరికారు ఆహా ఇంగు వేస్ట్ చేసిన పులిహోర అండి తినే ఏంటమ్మా నీ పులిహోర గొప్ప నేను బిర్యానీ చేసి అదర కొట్టేశాను మీరు ముందే నాన్ వెజ్ ఏంటి నెయ్యి వేసి మైసూర్ పాక్ చేసి అయ్యో మైసూర్ పాక్ వద్దండి షుగర్ వస్తుంది మీరు చికెన్ తినండి తినమాను తల వెయ్యి ఒక్కలో ఉంది జబాస్ చామరాజ్ గోద్రా ఏసై ఆ నీ తిండి తినమని చెప్పు ఈ తల తీసి అన్నే సంచిలో వేస్తాను హలా బాల్ రాజ్ చెల్లెల నరికే నువ్వు పెట్టింది తింటే నరికేస్తాను నువ్వు పెట్టింది తింటే గొంతు కొరికేస్తాను ఏమే కడుపు కాలిపోతుంది ఎవరో ఒక ముద్ద అన్నం పెట్టండి మీ రాగండి మా ఇద్దరు ఎవరు గొప్ప నీ రోజు తెలుపాలి ఆ ఏంటి నీ గొప్ప నిన్న గాక మొన్నొచ్చి చెప్పడ దానికి 10 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న నా గొప్పదనే వెంట చూపిస్తాను ఏదో ఒక రోజు నీకు పెడతానే ఏంటి చిట్కే చిట్కే సెగరేగర పడుతున్నా ముందే నాన్ వెజ్ పెడతా వాకి ఇదో పెద్ద పులిహారనా ఆ ఏంటి ఇంగు వేసిన పులిహార కంటే గొప్ప నీ మసాలా వేసి నేను వేసి పక్క పెట్టి షుగర్ దగ్గర దవా ఆయనకి లేదా ఆ ఏంటి అమ్మా ఏంటి వీటికి బాగా ముదిరిపోయింది మొగుడంటే లెక్క లేకుండా పోయింది ఎట్ ఏ టైం త్రీ మదర్స్ ఈ దెబ్బతో కాగాడు క్యావ్ క్యావ్ క్యావ్ని పిండాలు ఎత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది శాంతించు శాంతించు మండేలా ఎవరి మీదగా చేయను నా పెళ్ళాల మీదకి అయ్యి బాబు ఆడల మీదగా అయ్యి పెళ్ళాలు కాదండి రాక్షసులు వాటి కుతిక్క కొరికి అని రక్తం పీల్ చేస్తా చచ్చా తప్పండి బాబు పెళ్ళం చంపడం ఏంటి ఇదిగో వాళ్ళిద్దరికి చిన్న సలహా ఇచ్చి సెట్ చేస్తాను కదా రేపు తమరు భోజనానికి వచ్చే లోపల ఎలా మారిపోతారు చూడండి ఏమండి మన ఇద్దరి మధ్య శత్రుత్వం ఉన్నా సరే సమ ఉద్యోగిగా మీరు ఇచ్చిన సలహాని గౌరవిస్తున్నాను మీ రాజవంశం మాట తప్పరు కాబట్టి ఏమే మీకు ప్రాణభిక్ష పెడుతున్నాను రాజుగారు చెప్పారు కాబట్టి అండి ఇందుగారు పెట్టిన గడువు దగ్గరకు వచ్చేస్తుందండి ఇంతవరకు తమరిది పోషణ లేదు ప్రచారం లేదు ఇందుగారు ఓటు అడ్డు కానీ పడింది అనుకోండి తమరి పని అంతేనండి తసేల్ నువ్వేరా నా నమ్మిన బంటువంటే నేను మీ తసేల్ అండి 
మనం ఇక్కడ కలుసుకోబోయే వ్యక్తి ఉన్నాడే సామాన్యుడు కాదు మనల్ని ప్రచారం లేకుండానే గెలిపించేస్తాడు ఎవరండైనా జాన్ బ్రాడ్లీ ది గ్రేట్ టిప్నటిస్ట్ అనుమానపడతావరా కాసుకోరా You are going into deep sleep. Your head is going to be dead. You are going to be dead. You are going to be dead. Open your eyes. Why are you going to be dead? You are going to be dead. 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 Hey, you are going to be dead. You are going to be dead. You are going to be dead. You are going into deep sleep. Open your eyes. One, two, three. What are you doing? I'm going to do it. Here, look at this. Hey, Baba, I'm going to take a photo. 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 ఈడికి ఓ మొగుడు వచ్చాడండి అంతేనండి నీ మనసులో చాలా ఉందిరా ఇంటికి పద వెరైటీ తిక్కలోని చూపిస్తాను ఓకే మిస్టర్ వెంకటేశ్వర్లు వన్ ఓ క్లాక్ నేను మీ ఇంటికి వస్తా నన్ను మీ ఇంట్లో మీ ఫ్రెండ్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి టైం చూసి ఇందు నేను ఇప్పటైజ్ చేస్తా గో నేనేం చేస్తానే శేషారత్రవా శేషారత్రవా మాయలో పడిపోయి మనసుల మాట వైడి చేపించారు శేషరత్నవా శేషరత్నవా ఆ తిక్కలు నా పేగ పిసికెత్తే నాకు దిక్కేవాడే శేషరత్నవా శేషరత్నవా ఓనే చచ్చిపోయి పైకి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాను నువ్వు అక్కడ తగులుకుంటావు కదే శేషరత్నవా శేషరత్నవా నా బతుకు పూర్ణ పూర్ అయిపోయిందే శేషరత్నవా శేషరత్నవాస్తున్నావు ఆడెవడే బ్రాడ్లీ అంటే నా మనసులో ఉన్న మాట మొత్తం బయటికి కక్కిస్తాడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎవడాడు ఆడేనండి పొద్దున ఐగారు వచ్చారు కదా పొట్టిగా నల్లగా నువ్వు నిద్రపోతున్నావు నీకు నా మాటలు తప్ప ఇంకేమీ వినిపించట్లేదు నీ మనసులో ఉన్నదంతా చెప్పేస్తున్నావు ఓపెన్ యువర్ ఐస్ నీ పేరు ఇందు ఏ ఊరు టెంకాడ మా అక్క భానుమతి మా బావ రామకృష్ణన్ రాజు అక్క బావ నన్ను ఎంతో గారభంగా పెంచారు మా అక్క నాకు సంబంధం చూసింది నువ్వెన్నైనా చెప్పు నా కాబోయే భర్త నాకు నచ్చాలి కొన్నాళ్ళు అతనితో కలిసి తిరిగి మనస్ఫూర్తిగా నన్ను ప్రేమించేవాడని తెలిస్తే గాని నేను పెళ్లి చేసుకోను ఇందు మన కుటుంబం పరువు ఏంటో తెలిసా మాట్లాడుతున్నావా అలాగా దానిలాగా బజార్న పడి నీ ఇష్టం వచ్చిన వాడిని వెతుక్కుంటావా కాదు సిటీకి వెళ్లి పరువుగా ఉద్యోగం చేసుకుంటాను నచ్చిన వాడిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటాను అబ్బో చాలా దూరం వచ్చిందే నువ్వెంత అరిచి గీ పెట్టినా ఈ సంబంధమే జరుగుతుంది నేను ఒప్పుకోను అంటే నిన్ను పెంచి పెద్ద చేసినందుకు ఇదా నువ్వు చేసే నిర్వాహకం చాలా కష్టపడి పెంచావు థ్యాంక్స్ కావాలంటే నా వాటాలో ఎంత కావాలో తీసుకో నా పెంపకానికి వెలకడతావే నువ్వు బాను చూసారా ఇది ఎలా మాట్లాడుతుందో అంత మీరిచ్చించాను వల్లే వాటా కోసం పెంచానా దీన్ని వాటా కోసం పెంచానా నిన్ను నువ్వు కొట్టు చంప నా నిర్ణయం మాత్రం మారదు ఇంకా చిన్నపిల్లం అనుకుంటున్నావా అక్కనే ఎదిరించి అంత పెద్ద అయిపోయావా ఈ ఇంట్లో ఏం జరగాలో నిర్ణయించాల్సింది నేను నోరుమూసుకు లోపలికి వెళ్ళు బాను తన మనసు తెలుసుకోకుండా ఈ సంబంధం చూసి తప్పు చేసాం బాను ఏంటండి మీరు కూడా అవును బాను తను చదువుకుంది తెలివైంది తన జీవితానికి సంబంధించిన విషయంలో నిర్ణయం తందే అంటే దాన్ని ఒంటరిగా సిటీకి పంపించి చెడిపోమంటారా వంద మంది మంచివాళ్ళైనా చెడేవాళ్ళని చెడకుండా ఆపలేరు ఒక మంచివాడిని 
లోకమంతా కలిసినా చెడగొట్లేదు ఇందు మన పిల్ల తన మీద నాకు నమ్మకం ఉంది అయినా తను వదిలేసి నేను ఉండలేనండి మనము హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోదామా అక్క బాబా నాకు ఇష్టం లేని పెళ్లి చేస్తారనే అపోహతో ఇంట్లోంచి పారిపోయాను బావ నా కోసం వెతకటం ఆపలేదు ఇంట్లోంచి వచ్చేసి నేను వెంకటేశ్వర్లతో ప్రేమలో పడ్డాను అతను రెండు పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటానని నాతో చెప్పాక దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డాను ఎప్పుడు ఏ ఇబ్బందిలో పడతాను అని నీడలా నా వెంటే ఉన్నాడు మా బావ ఊరుకోరా ఇప్పుడేమైందని మిమ్మల్ని కాదని వచ్చేసినందుకు నాకు తగిన శాస్త్ర జరిగింది ఇక జీవితంలో అక్కకి నా మొహం చూపించలేను బాబా ఊరుకోరా ఎడవకు వెంకటేశ్వరులతో నీ పెళ్లి జరుగుతుంది మీ కాపురం చూసి మీ అక్క చాలా గర్వపడుతుంది ఎలా బాబా మా బావ నన్ను ఓదార్చి నాకు ధైర్యం చెప్పాడు నా భర్తకి బుద్ధి చెప్పడానికి మా బావ నేను కలిసి ఈ నాటకం ఆడుతున్నాం సత్య వాళ్ళన్నయ్య కూడా మా మనుషులే ఝాన్సీ కోరిక మీద మండేలా పని కూడా పట్టదలుచుకున్నాం అయితే నువ్వు ప్రేమించింది పెళ్లి చేసుకుంది వెంకటేశ్వరుని మాత్రమేనమాట అవును రామకృష్ణరాజు గారు మా అక్క భర్త ఓర్ని లక్ష రూపాయలు నాదే అరే టెంకాడా ఈ దెబ్బతో నీ పని ఫినిష్ కూర్చుని గొడవలు అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు మీరేం చేయబోతున్నారండి చెప్తా ఈ చెయ్యి చూస్తా ఉండు చాలా పెద్ద చెయ్యండి ఇది తప్పితే నీకేదీ కనపడటం లేదు నేను చెప్పే మాటలే వింటున్నావు నీ కళ్ళు మెల్లగా మూతలు పడుతున్నాయి మెల్లగా మెల్లగా నువ్విప్పుడు తస్సేలివి కాదు వెంకటేశ్వర్లు నానమ్మ శేషారత్నానివి నీ మనవణ్ణి మాయ చేసి లక్ష రూపాయలు కొట్టేయడానికి వచ్చాడు పొట్టి ఎదవా వెళ్ళు వాడిని చెత కొట్టి నీ మనవడి డబ్బు కాపాడుకో వెళ్ళు మోసంచేసిరా <laughs> నువ్వు నిద్రపోతున్నావు నువ్వు నిద్రపోతున్నావు నువ్వు నిద్రపోతున్నావు నీకు నేను తప్ప ఎవరూ కనిపించట్లేదు ఏమీ వినిపించట్లేదు నాకేం వినపడతలేదు ఏం కనిపించట్లేదు దగ్గరకు చెప్పిన ఆయన నీకేమైనా పిచ్చెక్కిందా ఒక్కడు పీకేనాడు చూస్తావు నాయనమ్మ పట్టుకుని తసిల్ కిసెల్ అంటే ఇది దద్దమ్మా నేను రా శేషరత్నం మీ నాయనమ్మని నీ డబ్బు ఎక్కడ పోనే ఉంటా నా మనవడ కాక నీకు వేరే మూడు కావాల్సి వచ్చాడే ఇందులో కొడతా ఏరా కోర బేసాడా నా ఇంట్లో కూర్చొని తేరా దుబ్బితిన్ అనుకున్నావా ఆయన కదరా ముందు మా ఆయన కొడుతుంది పెద్ద మేసాలు నీకే కదరా 
啊！哎，小心啊！哎，哎，宝贝，哎，宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，你哪个人呢？小心啊！宝贝，रामकृष्णराजुस्तारा <laughs> 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 निज़मा नहीं नहीं तो असल तोट कॉलेज पर है नंदी इंट लंच बैठ के बैठने चिंटला के फर्क ये तो तूने उन्ना नंदी यू सिल्ली हम्म ये इंटे नन्नु कोट्टा लड़ प्लान जैसा रा आ फोटो लो कंडल जूसर के दा आरा गुत्तु को चच्च बोता रहते हैं, हाँ, हाँ, ये टाइम ये करल दिखा रहा हूँ, आह, आयो, 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 � ये वही नंबर डेला ये रंग कोटे से तेरे पेटा रो आदी हम तले बिल्कुल चली गिन्दा आवुन बाबू अलग जारक कोड दे जारी गिन्दा या इन तक मेरे लोग के इंजेक्ट पेरेंडे मेरे इधर वो आइके मत्तियों तो आतंकी जागरत का चूस को पोते इनको दानी तेजी वेरे कापरम पेड़ तड़न चेप पेरो या आटला जेप पेरा आ राध्या <laughs> 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 सार्रदर फील इंदू की मोदी भर्त ने रो भर्त अतन मेमिदर अभी अबीलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोल
ಹೋಗದೇ ಕಬೀರುನಿಗ ಪೋಸು ಕೊಡಿತೆ ರೋಜು ರೋ ಕಳ್ಳದರು ಬೇಸಿ ರಾಮ ಬೀಪು ಮದ್ದೆಲೈ ಪೋ ಇಂದಿ ಮಾವ ಅಪ್ಪ ಬಮ್ಮ ಚಿಪ್ಪಿಂದ ನೀ ಮೋಸು ಪಡಿತೆ ದಾನಿ ಮೊದಟಿ ಮೊಗುಡು ಚಾಡು ರಾಮ ವಾಡು ನಾಕು ಮೊಗುಡಯ್ಯಾಡು ಮಾವ ಮಾವ ಕಾಲೇಜಿ ಡೇಸುಲು ಮಂಡೆಲ ಪೇರ್ ಜಬಿತೆ ಕಂಡಲು ನೋಡ ನಿರೆ ರಾಮ ಬದುಕು ಬಣಲೈ ಪೋಯ ರಾಮ ಇಲ್ಲಾಲಿಕೆ ಮೌದು ಶೀಲಾನಿ ಕೇಟೌದು ಸುಸ್ಕೋನು ಸರಿಪೋಯ ರಾಮ ನೇನು ಕಾಪಲ ಕುಕ್ಕೈತಿ ಮಾವ ಎಂದು ಜಪ್ತಲೆ ಒಕಟೆತ್ತುಕುಂಟಾದಿ ಒಕಟೇಮೋ ತೋಸ್ತಾದಿ ಕುದು ಕುಲೈ ಪೋಯಿದ್ದಿ ರಾಮ ಒಳ್ಳು ಅದು ಕುಲೈ ಪೋಯಿದ್ದು ಬಾಬಾವ್ರೇ ಒಕ್ಕ ಗಡಿಯ ಸೇಪು ನೆಗ್ಲೆಟ್ಟು ಚೇಸ್ತಿನ ಸೂಪು ಗ್ಯಾಲಾಲನು ರಾಮ ಅಯ್ಯೋ ತಾನು ಬುಡುಕೆ ವೇಸ್ತಾಡು ಮಾವ ಪಟ್ಟು ಕೊನಿ ತಂತಿ ಮೀಟುತು ಉನ್ನ ಈಡಿಕೋಸ್ತರು ಏವೋ ರಾಮ ವಚಿ ಎಡಾಡ ಕುಮ್ಮುತರು ಮಾವ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಉಂದ್ರ ಬತಿಗಿ ಬತ ಕಾಲೇನು ಚಚಿ ಚಾವಲೇನು ವಡೇವಿ ಜೇಸ್ತುಂಡು ರಾಮ ಚೂಸಿ ಚಪ್ಪರಾನು ಉಚ್ಚಂದ ಮಾವ ನುಜಪ್ ಮಾವ ಎಂದಿರ ಚಿಟ್ಟೇದಿ ನಾ ಸಾವು ನನ್ನು ಸಾವನೆ ದೈರಿಯಂ ಜಪ್ ಮಾವ ನಾಕುಂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕದ್ರ ಎಪ್ಪಡೊತ್ತಾರು ಯಾಡ ಕುಮ್ಮತಾರು ಅಬ್ಬೋ ಅಮ್ಮೋ ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಂಟೆಸಲ್ಲು ಅಂಟೆಸಲ್ಲು ಇದು ಕೂಡ ಅಲವಾಡ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಬಾತಕಲ್ಯಾನು <laughs> ಭಾನುಮತಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಭಾನುಮತಿ ಫೋನ್ ನಿಂಚಿ ಇನ್ನಿ ಕಾಲ್ ಸಾಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಈ ಮಿಸ್ಟೇ ನೇನ್ ಛೇದಿಸ್ತಾನ ಕದ 
హలో రామకృష్ణరాజ్ గారు ఉన్నారా అండి లేరండి ఎక్కడికి వెళ్ళారండి హైదరాబాద్ వెళ్లారు మీరెవరండి మాట్లాడేది నేను ఆయన భార్యను మాట్లాడుతున్నాను ఆయన ఎప్పుడు వస్తారండి తెలీదండి ఇంతకీ మీరెవరు నేను ఆయన రెండో భార్యనండి ఏంటి నా దగ్గర నా మొగుడికి రెండో భార్యనంటావా నువ్వెక్కడ ఉన్నావు కాబట్టి బతికిపోయావు అదే నా ఎదురుగా ఉంటే నిలువు నా చీరేసేదాన్ని పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నా నీకు సిగ్గుసరం ఏదైనా ఉంటే నా ఎదురుగారా ఏం చేస్తానో చూడు అక్కడ వైఫ్ ని ఇక్కడ వైఫ్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నావా ఇప్పుడు నీకు ఇస్తాను చూడరా చెంగణం మీద చుంగిడి చలో డెంకాడా మనేంటిక ఎవరు రాలేదే ఆ పొట్టిగా ఒకడున్నాడు ఇంటి బయట నుంచి చూస్తున్నాడు ఆ వాడే నేను చెప్పిన మండేలా మనిషి బెత్తడైనా తోక మాత్రం బారిడ్ ఉంటుంది హ్మ్ తోకని నేను కత్తిరిస్తా నీ సంగతి నాకు తెలుసు కదా ఉంటాను జాగ్రత్త చూసుకో అమ్మ డెంకాడా నువ్వు సామాన్యుడువు కాదురా లంకంత కొంప రే నాకే ఎర్త్ పెడతావురా ఒక చిన్న బాంబు వేశానంటే పేక మేడ కూలినట్టు కూలిపోద్దురా వస్తున్నా కాసుకో రాంబాబు లక్ష్మీ వెంకన్న ఈ పూట మీరెవరు ఇంట్లో కనిపించొద్దు హ్యాపీగా సినిమాకి వెళ్ళండి అమ్మా ఎక్కడ పని అక్కడ అయిపోయింది ఇంట్లోనూ బయట చేసేవాళ్ళు వస్తున్నారు మీరు వెళ్ళండి ఇదిగో సరేనమ్మా వస్తా నమస్కారం అమ్మా ఎవరండి మీరు నా పేరు మండేలా హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నాను ఇక్కడ రామకృష్ణరాజు గారి భార్య నేనే మీరా మీరా అవునండి అమ్మా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఒక సతీ అనసూయ ఒక సతీ సావిత్రి కాంచనమాల కన్నాంబ కనిపిస్తున్నారమ్మా మీకు అన్యాయం చెయ్యాలని ఆయనకి ఎలా అనిపించిందమ్మా అదేంటండి మీ ఆయన మిమ్మల్ని కాదని ఇంకో దాన్ని కట్టుకుని కులుకుతున్నాడమ్మా నిజమా నిజమమ్మా అబద్ధం నేను ఎందుకు చెప్తాను తల్లి బొట్టు అదే నిజమైతే ఆయన్ని అడ్డంగా నరికేస్తాను ఇంకెందుకమ్మా ఆలస్యం రండి బయలుదేరదాం అయ్యో పొరే అత్తిలి తణుకు తడా రాంబిల్లి అవి ఊళ్ళ పేర్లు కదమ్మా అలా పిలుస్తున్నారేంటి ఇంట్లో పని మనుషులండి ఇల్లంతా దుమ్ము పట్టిపోయింది హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఆయన నరికి రావాలంటే కనీసం ఐదు రోజులైనా పడుతుంది కదా అందుకే తుడిపించేద్దామని అత్తిలి తణుకు తడా రాంబిల్లి రాలేదమ్మా నేను తుడిచేస్తాను మీరు ఈ లోపు కత్తులు సాన పడుతుండండి అలాగే పడతాను జన్మెత్తి తిరా అనుభవించి తిరా బ్రతుకు నరకములు కరిగిపోయి తిరా బ్రతుకు నరకములు కరిగిపోయి తిరా అమ్మా ఇల్లంతా తుడిచేసాను తల్లి త్వరగా హైదరాబాద్ బయలుదేరతాం లేకపోతే కాపురాలు కూలిపోతాయమ్మా అయ్యో బట్లని నానబెట్టాను అవన్నీ ఉది కారేసేయాలే ఒరే అత్తిలి తణుకు తడా రాంబిల్లి వెదవల్లారా ఎవరు రారే ఆ బట్టలు ఉతి కారేస్తే త్వరగా హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఆయన సంగతి ఏంటో తేల్చాలి రండిరాదులేమ్మా నేనే వెళ్ళి ఉతి కారేస్తాను ఎవరో ఎందుకమ్మా నేనే చూస్తానమ్మా మద తల్లి సరేరా తోద్దు గాని హైదరాబాద్ దాకా 
భగవంతుడా సిగ్గు చంపుకొని ఏ ఆడదే ఆడకూడని నాటకం ఆడాను ఇప్పుడు నా నిర్ణయంతో నా భర్త నాకు శాశ్వతంగా దూరం అయ్యే ప్రమాదం ఉంది అసలు విషయం తెలిస్తే నన్ను అసహించుకునే అవకాశం ఉంది అదే జరిగితే నేను బతకలేను ఆయన లేని జీవితం నాకొద్దు నా కాపురాన్ని కూలదోస్తావో నిలబెడతావో నీదే భారం నెల రోజుల గడువు పూర్తయింది నా నిర్ణయం ఏదైనా మీరిద్దరు ఒప్పుకుంటారు కదా నాకు ఓకే మరి వెంకటేశ్వర్లకు నేను మీ ఇద్దరితో కలిసి కాపురం చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాను ఏం మాట్లాడుతున్నావు నీకు అర్థమవుతుందా నీకేమైనా పిచ్చక్కిందా మీరు సరిగ్గానే విన్నారు ఈ దరిద్రపు ఆలోచన నీదేనా ఇంకెవరైనా ఇచ్చారా మీరే ఇచ్చారు అవును ఇద్దరు భార్యల్ని చేసుకుంటానన్నారు ఇద్దరికి అన్ని సమానంగా పంచుతానన్నారు అది నాకెంతో నచ్చింది ఇద్దరు భార్యలకు మీరు చేయగలిగింది ఇద్దరు భర్తలకు నేను చేయలేనా నా డెసిషన్ కి మీరే ఇన్స్పిరేషన్ ముందు తాళి కట్టింది ఆయన కాబట్టి మొదటి వారం ఆయనతో రెండో వారం మీతో అసలు ఆడదానివేనా ప్రపంచంలో ఏ ఆడది బరి తగ్గించి ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోదు ఇద్దరు మగాళ్లతో ఒక ఆడద సిగ్గులేదు ఊహించుకుంటే నా అసహ్యంగా ఉంది చిచి హలో బ్రదర్ ఏంటి తప్పేంటి ఇంట్లో ఎలాగో త్రిబుల్ కార్డు బెడ్ ఉంది హాయిగా కలిసి కాపురం చేసుకోవచ్చు నీకు ఓకే అనుకో నువ్వు లోపల నేను బయట ఒకవేళ నాకు ఓకే అనుకో నేను లోపల ఉంటాను నువ్వు బయట ఉండు ఓకేరా ఏం కూసేవరా లోపల గదిలో నువ్వు నా పెళ్లంతో కులుకుతుంటే బయట నేను కాపులా కాయాలా నీ కోతుకున్నా కోపం వచ్చింది కదూ నన్ను చంపేయాలంత కసి పుట్టింది కదూ మరి నువ్వు రెండో పెళ్లి చేసుకుంటానన్నావు అప్పుడు నీ భారీ పరిస్థితి ఏంటి గదిలో నువ్వు మరో దాంతో కురుకుతుంటే ఆవిడ మనసు కూడా ఇలాగే బాధపడుతుంది కదా ప్రేమ అనే పదానికి ఆడదానికో అర్థం మగవాడికో అర్థం ఉండదు వెంకటేశ్వర్లు అది పంచుకోవడానికి నువ్వెంత బాధపడ్డావు ఆడది ఎంతకంటే నరకాన్ని అనుభవిస్తుంది రెండో ముగ్గుడన్న మాట నిన్నెంత దిగిదార్చిందో చూశావా తాగి రోడ్డును పట్టావు నీలో నువ్వే కృంగిపోయావు మనిషిగా పాతాలానికి పడిపోయావు అదే స్త్రీ అయితే తన బాధను ఎవరికీ చెప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఓదార్చే దిక్కుండదు కాబట్టి తిరగబడి అడగలేదు మగవాడి ఆధిపత్యానికి అలవాటు పడింది కాబట్టి వేరుపడి బతకలేదు భర్త లేని బతుకు ఎంత చొలకనో తెలుసు కాబట్టి ఒకరికి ఇద్దరు అనేది తప్పు అంతేకాదు అది మన సాంప్రదాయానికే విరుద్ధం ఒకరి కోసం ఒకరు బ్రతకడంలో ఒక ఆనందం ఉంది ఒక ఆదర్శం ఉంది స్వర్గానికి మించిన సుఖం ఉంది నాకు తెలిసి రెండు కాపురాలు పెట్టిన మగాడు కానీ ఆడది కానీ మనశ్శాంతిగా బతకలేరు బతకడం కష్టం క్షమించండి ఆ బాధ ఏమిటో అనుభవిస్తే కానీ నాకు అర్థం కాలేదు అనవసరంగా నేను బాధపడి మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాను మీరు ఇందు కలిసి ఉండడమే న్యాయం వస్తానండి ఇదిగో బ్రదరు నా పేరులో కృష్ణుడు ఉన్నాడు కానీ నేను కృష్ణుడిని కాదు దృష్టుడిని అసలు కృష్ణుడి నువ్వే ఈ ఇందు నీదే ఇందు నాదా చేసిన తప్పు చెప్తే పోతుందంటారు ఈ విషయంలో కొంచెం మమ్మల్ని క్షమించేయాలి మిమ్మల్నా హాయ్ ఎందుకు నా పొట్టి ఎంత గట్టి దాని వెనువు ఇక మండేలకి ఫినిషింగ్ టచ్ ఇవ్వాలి రండి రండి 
మర్చిపోతాను <laughs> మా ఇంటికి రండి మండేల వంట ఎలా ఉంటుందో చేసి చూపిస్తాను ఈ సీన్ నీకు నచ్చదు కదా నువ్వు ఇటు తిరుగు అమ్మయ్యా నా మనవుడు కాపురం సెట్రైట్ అయిపోయిందండి అది తెలిసే తరుణం వచ్చను రాధిక అందం ఎవరికో అనురాగం చెప్పక చెప్పను ఎందుకు రాధకు ఇద్దరు కృష్ణులు అందములొక్కరి సొంతములే ఒకటో కృష్ణుడు ఒడిలో ఉండగ రెండో దుష్టుడు దండగలే తప్పని దాగుడు మూతల్లో రుచి చూడక తప్పని మీగడ మేతల్లో బిన్నెలు నీకందిస్తాయి పన్నెలు నీకే ఇస్తాయి తెల్లని గోవులు నీకిస్తా పిల్లని గోవులు నీకిస్తా రాధా మర్యాద సిన్నంగా నాచి పెట్టావు మడత పేచి చిచి నా మంచి మన శంచి నన్నేలు దయ తలచి నీదనిపించి ఉందనిపించి లేదనిపించి పంపాదుంపా ముంచి తెంచేసి 